हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल्स तो आज हम यह करेंगे क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का लेसन द कोल्ड वॉर इरा का टॉपिक एरिनर्स ऑफ द कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के दायरे देखिए पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि यह कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमरीका और सोवियत संघ के बीच में शुरू हुआ उसके बाद ये दोनों कंट्रीज दो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आई और पूरे वर्ल्ड में इन्हीं दो महाशक्तियों के कारण दो ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए इस कोल्ड वॉर के टाइम पर काफी ऐसी इंसिडेंट यानी कि घटनाएं और क्राइसिस हुई जिससे ऐसा लगता था कि बस अब वॉर हो जाएगी लेकिन नहीं हुई यह शीत युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ा कौन कौन सी घटनाएं हुई या कौन कौन सी वॉर और क्राइसिस हुई इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे इसके अलावा कौन कौन सी ट्रीटी यानी कि संध्या हुई और कैसे इस कोल्ड वॉर का अंत हुआ यह भी हम इसी वीडियो में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए जब हम शीत युद्ध के एरिनाज यानी कि दायरों की बात करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि हम उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जहां इन दोनों देशों के गुटों के बीच युद्ध हुए या फिर ऐसा लगा कि युद्ध हो जाएगा लेकिन वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाए या फिर कोई परमाणु युद्ध हो जाए अब हम उन्हीं इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो कोल्ड वॉर के दौरान हुए सबसे पहले आता है 1947 में ट्रूमन डॉक्ट्राइन देखिए इसके अकॉर्डिंग अमेरिका द्वारा कम्युनिज्म को रोकने की कोशिश की गई और यूनान और टर्की में अमेरिका ने जब इकोनॉमिकली उनकी हेल्प की तो उसको सही ठहराया गया सेकेंड आता है मार्शल प्लान देखिए इस प्लान में वेस्टर्न यूरोपियन देशों को इकोनॉमिकली हेल्प दी गई और ये शर्त लगाई गई कि यह हेल्प केवल उन्हीं देशों को मिलेगी जो कम्युनिस्ट लोगों से दूर रहे तो इस तरह से इस प्लान में भी कम्युनिज्म को दूर रखने की बात कही थर्ड आता है बर्लिन ब्लॉकेट यानी कि बर्लिन की घेराबंदी 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन जो कि जर्मनी का एक पार्ट था उसकी जब घेराबंदी की गई तो अमरीका ने उसका विरोध किया और जब अमरीका ने अपने विमानों से वेस्ट बर्लिन के लोगों के लिए सहायता भेजी तो सोवियत संघ ने उसको उठवा लिया तो इस तरह से कोल्ड वॉर का जो माहौल था वो बनता जा रहा था फोर्थ आता है कोरिया वॉर 1950 में हुई थी ये देखिए इस वॉर में नॉर्थ कोरिया का सोवियत संघ ने और साउथ कोरिया का अमेरिका ने साथ दिया बाहर के देशों ने जब इंटरफेयर किया इस वॉर में तब यह वॉर तो खत्म हो गई थी लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के बीच टेंशन और बढ़ गई अमेरिका ने नाटो सीटो और सेंटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि वहां पर अपनी आइडियोलॉजी को वो ला सके जबकि इसके अगेंस्ट सोवियत संघ ने वार्सअप पैक जैसी संध्या की और इन सब से इन दोनों सुपर पावर्स के बीच टेंशन बढ़ती ही चली गई इसके बाद 1961 में एक बार फिर से बर्लिन वाला संकट सामने आया और इस बार सोवियत संघ ने बर्लिन शहर में वेस्टर्न पावर को अलग रखने के लिए एक दीवार बनानी शुरू कर दी जिसका अमेरिका ने बहुत ही विरोध किया और दोनों सुपर पावर्स ने अपनी अपनी आर्मीज तैयार करनी शुरू कर दी और इस वक्त बहुत ही मुश्किल से युद्ध टला और इसी तरह से क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था जिसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं तो और इसके अलावा कांगो जो कि नाइनटीन में हुआ था ऐसा ही एक, एक इंसिडेंट था और ये सभी स्थितियाँ ऐसी थी कि जिस वक्त युद्ध की स्थिति बन गई थी लेकिन युद्ध नहीं हुआ कोरिया वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे एरियाज में काफी जनहानि और नुकसान हुआ लेकिन पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु युद्ध से बचा रहा कई बार इन दोनों गुटों के बीच संघर्षों यानी कि कंफ्लिक्ट और संकटों को टालने में गुट निरपेक्ष देशों ने काफी अच्छा रोल प्ले किया जैसे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक मीडिएटर का रोल किया और कांगू संकट में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने मीडिएटिंग यानी कि मध्यस्थता की इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कोल्ड वॉर चलता रहा और इन दोनों सुपर पावर्स को इतना तो समझ में आ ही गया था कि किसी भी स्थिति में युद्ध करना ठीक नहीं है और उसे टालना जरूरी है लेकिन इन सब के बावजूद इन दोनों गुटों ने बहुत अधिक मात्रा में हथियारों को इकट्ठा करना जारी रखा क्योंकि दोनों ही तरफ युद्ध को लेकर यह माना जा रहा था कि कहीं दूसरी तरफ से अटैक ना हो जाए ये दोनों ही गुट एक दूसरे के प्रति काफी डाउटफुल कंडीशन में थे कुछ समय के बाद 
अमेरिका और सोवियत संघ ने यह निश्चित किया कि न्यूक्लियर और अन्य हथियारों को या तो सीमित रूप से रखा जाए या फिर पूर्ण रूप से उसको समाप्त कर दिया जाए तभी आपस के इस कंपटीशन को रोका जा सकता है और इसलिए 1960 में दोनों गुटों ने तीन एग्रीमेंट पर साइन किए जिसमें फर्स्ट था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और सेकंड था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि और थर्ड संधि थी द एंटी बलास्टिक मिसाइल ट्रीटी देखिए इन सभी संधियों के द्वारा हथियारों को रखने की एक लिमिटेशन तय की गई अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करेंगे चैलेंज टू बाइपोलैरिटी देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच सके